다시 새마을운동 세계와 함께 새마을정신의 국제적 확산을 위한 교류 현장 다녀왔습니다. 부산시 민선 8기 1주년 쉼없이 달려온 그동안의 기록과 성과 함께 나눕니다. 부산 오네어 안녕하세요. 부산시 공무원 정수영입니다. 1960년대 급격한 경제발전 이면에는 도시와 농촌의 빈부격차라는 부작용이 있었습니다. 그 해결 방안으로 마련된 것이 바로 새마을운동이죠. 농촌 지역에서 시작된 사회운동은 차츰 전국적으로 확산되는데요. 이 바람이 이제는 시대와 지역을 넘어서 아프리카를 비롯한 세계 곳곳에서 불고 있다는 소식 전합니다. 새마을운동 글로벌 협력국 장관회의가 지난 5일 시작으로 4흘간 진행됩니다. 개회식은 반기문 전 유엔 사무총장의 기조 강연과 개막 퍼포먼스 등으로 꾸며졌습니다. 지금 모든 한국 국민이 2030 엑스포를 이곳 부산에 유치하려 하는 것은 단순한 명예와 경제적을, 경제적 이익을 위해서가 아닙니다. 전쟁과 빈곤과 낙후를 극복한 역사적 경험을 전 세계와 공유하고 인류의 평화와 공동 번영을 위해서 나아가고자 하는 한국민의 의지를 보여주기 위해서입니다. 이번 행사에는 46개의 새마을운동 협력국이 참석했는데요. 우간다와 동티모르 장관의 사례 발표를 시작으로 본격적인 협력 방안 논의가 이어졌습니다. 2030 부산 세계박람회 지지 당부를 위한 특별 세션도 함께 진행됐습니다. 국제사회에 대한 대한민국의 기여를 높이고 선진국과 개발도상국의 격차를 좁히는 기회가 될 것입니다. 또 국제사회의 갈등과 경쟁을 넘어 연대와 협력의 길로 나아가는 계기가 될 것입니다. 부산에서 처음 개최된 이번 장관회의는 지구촌 공동 번영을 선도하는 새마을운동의 위상을 높였습니다. 이번 행사가 우호국과의 관계 개선은 물론 2030 세계박람회 부산 유치의 발판이 되길 기대해봅니다. 네, 새마을 정신을 되새기면서 일석이조로 세계 박람회 홍보도 함께 있다는 소식까지 보고 왔습니다. 자, 이어서 쉬지 않고 달려온 부산시가 출범 1주년을 맞이했다는 소식인데요. 그동안 일궈낸 성과는 물론 앞으로의 계획도 들을 수 있는 뜻깊은 시간이었습니다. 민선 8기 출범 1주년 기자 설명회가 지난 4일 시청 소회의실에서 열렸습니다. 박형준 시장은 지난 1년간의 사업 경과와 국내외 평가를 중심으로 앞으로의 계획을 설명했습니다. 시정의 궁극적인 목표가 우리 시민들이 행복한 도시를 만드는 것이기 때문에 다시 태어나서 살고 싶은 부산을 만들겠다 하는 것이 저희의 이그 꿈이었고 또 그런 비전을 위해서 이 여러 가지 어떤 정책들을 지속적으로 이그 어, 전개해 왔습니다. 올해 부산시는 글로벌 스마트 도시 평가에서 세계 19위, 아시아 3위에 올랐습니다. 세계 살기 좋은 도시 평가에서는 아시아 6위에 올랐고 도시 브랜드 평가에서도 10개월 연속 전국 1위를 차지했는데요. 박형준 시장 취임 후 1년 만에 다양한 국내외 평가 지표에서 우수한 성과를 거뒀습니다. 살기 좋은 도시를 만들기 위한 과제는 하루아침에 이루어지는 건 아니지만 적어도 부산이 살기 좋고 일하기 좋고 또 즐기기 좋은 도시라고 하는 그런 이 스스로의 자부심을 갖는 것이 필요하고 또 그것을 한층 확충시켜서 사람들이 찾아오고 머물고 살게 만드는 그런 것이 저희의 이 목표입니다. 이번 성과는 부산 시민과 함께 이루어낸 결실인 만큼 시민들에 대한 감사와 더 나은 미래를 약속하며 마무리됐는데요. 가덕도 신공항 건설과 2030 부산 세계박람회 유치를 통한 더 눈부신 부산의 미래를 기대해봅니다. 계속해서 한 주간 부산의 이모저모를 전해드리는 단신 소식입니다. 자립 기반 마련과 미래 설계를 지원합니다. 부산 청년 기쁨 두배 통장이 참가자를 기다립니다. 매월 저축한 만큼 부산시에서 동일 금액을 적립해주는 이번 사업은 소득이 불안정한 청년을 위해 마련됐습니다. 다양하고 우수한 제품들을 소개합니다. 부산 브랜드 쇼핑 대축제가 오는 7일부터 시작됩니다. 180개 이상의 업체가 참여하는 이번 행사에는 다양한 상품과 이벤트가 준비될 예정입니다. 창작 뮤지컬 야구왕 마린스가 지역 청년 예술인과 함께합니다. 유소년 야구단의 성장과 우정을 그린 이번 작품은 오는 16일까지 부산시민회관에서 만나보실 수 있습니다. 
네, 뉴스 잘 봤습니다. 저희는 뉴스가 끝나면 그냥 보내드리지 않습니다. 커피 쿠폰 들고 있습니다. 자, 지난 퀴즈 정답부터 확인해 보시죠. 지난 1일 북구와 연세구를 잇는 만덕초읍 이것이 개통됐습니다. 정답은 바로 터널이었습니다. 정답자 두분 모두 축하드리고요. 이어서 퀴즈 나갑니다. 저축도 두 배, 기쁨도 두 배. 부산 청년 기쁨 두배 통장이 17일부터 가입자를 모집하는데요. 이 통장의 줄임말이자 별칭은 무엇일까요? 부산과 기쁨의 맨 앞글자를 이렇게 딱 합쳐주시면 오! 부산시 소통 캐릭터의 이름이 완성이 됩니다. 이 이름을 통장 앞에 붙여주시기만 하면 딱 되는데 오늘도 역시 아낌없이 힌트 드렸습니다. 자 그럼 정답과 함께 구독과 좋아요, 알림 설정까지 잊지 마시고요. 즐기고 일하고 살고 싶은 도시 부산을 알리는 부산 오네요. 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 다음 업데이트는 5일 됩니다.